আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আপনারা যে অঙ্কটি দেখতে পাচ্ছেন অঙ্কটি হচ্ছে শতকরা লাভ পণ্য অর্থাৎ পার্ট টু এর আগে পার্ট ওয়ান দিয়ে দিয়েছি যারা পার্ট ওয়ানটি দেখেননি তারা পার্ট ওয়ানটি দেখে নিন আর পার্ট ওয়ান পার্ট টুতে আমরা দেখিয়েছি যে শতকরা লাভ এখানে অঙ্কটি দিয়ে বলা হয়েছে কোনো দ্রব্য ষাট টাকায় পাঁচটি করে কিনে পাঁচ টাকায় চারটি করে বিক্রি করলে শতকরা লাভ কত হবে সাতাশতম বিসিএসএ প্রশ্নটি এসেছে তো শতকরা কত লাভ হবে এই ধরনের যে কোনো প্রশ্নের অ্যান্সার আপনারা করতে পারবেন আজকে আমি যে শর্টকাট নিয়মটি দেখাব সেই নিয়মে তো এই নিয়মে এখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে পণ্য আমরা সাইডে পণ্য লিখে দিয়েছি অর্থাৎ যখন এখানে পণ্য চাবে যে কোনো দ্রব্য চার টাকায় পাঁচটি করে এবং পাঁচ টাকায় চারটি করে এখানে বলা হয়েছে পণ্যের কথা যেমন ধরুন যে কোনো কোনো অঙ্কগুলো লেখা থাকে যে চল্লিশ টাকায় কিনে তিরিশ টাকায় বিক্রি করেছে তাহলে এখানে টাকা যখন থাকবে টাকার হিসেবটা আলাদা আমরা অন্য আলাদা কোনো পার্টে দেখাবো তবে আমরা আজকে দেখাচ্ছি যে পণ্য হিসেবে পণ্য হিসেবে যখন চাবে তখন এখানে বলা থাকবে যে এত টাকায় পাঁচটি করে অর্থাৎ পণ্য কিনে তো আপনারা এই ধরনের যে কোনো অঙ্ক করে ফেলতে পারবেন আজকে আমি যে শর্টকাট নিয়মটি শেখাবো এই শর্টকাট নিয়মে তো এই শর্টকাট নিয়মটি করতে একটি সূত্র আমাদের দরকার হবে সে সূত্রটি হচ্ছে শতকরা লাভ শতকরা লাভ সমান উপরে হচ্ছে লাভ পণ্য আর নিচে হচ্ছে আপনাদের বিক্রয় পণ্য বিক্রয় পণ্য গুণন একশো পার্সেন্ট এই সূত্রটির মাধ্যমে এখন আমরা অঙ্কটি করে ফেলবো তো এইখানে তো লাভ পণ্য এখানে লাভ পণ্য আমাদের একটু বের করতে হলে একটু কষ্ট করতে হবে যে এখানে প্রথমে হচ্ছে লাভ পণ্য কত এখানে অবশ্যই পণ্যটা আমাদের উপরে দিতে হবে পণ্য হচ্ছে প্রথমে একটা হচ্ছে সার পাঁচ আর নিচে হচ্ছে সার অর্থাৎ পাঁচটি পণ্য আর সারটি টাকাটা নিচে দিব আমরা এটি হচ্ছে প্রথমটির ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের আমাদের দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে হচ্ছে পাঁচ টাকায় চারটি করে অর্থাৎ চারটি পণ্য এটা বিয়োগ করতে হবে আমাদের চারটি পণ্য আর পাঁচ টাকা এখন এই বিয়োগ ফলটা যেটা হবে এটা হচ্ছে লাভ পণ্য অর্থাৎ আমাদের কোড়াই থেকে বিক্রয় বিক্রয় থেকে কোড়াই যদি আমরা বিয়োগ করি এখন আপনারা যদি এখানে চার আর পাঁচের লসাউ করেন তাহলে হবে কুড়ি এখানে যদি আমরা ভাগ করি এটা দিয়ে নিচেটা দিয়ে ভাগ করতে হয় উপরেটা দিয়ে গুণ করতে হয় তাহলে উপরে যদি আমরা কুড়িকে যদি সার দিয়ে করি তাহলে চার পাশে কুড়ি পাঁচ আর পাঁচ আর পাঁচে গুণ করলে হবে পঁচিশ এখানে হবে পঁচিশ বিয়োগ এখানে হচ্ছে চার পাঁচে কুড়ি তাহলে চার সার চক হচ্ছে ষোলো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো ষোলো থেকে যদি আমরা পঁচিশের থেকে যদি ষোলো বাদ দিই তাহলে হবে নয় কুড়ি এটা আমাদের লাভপন্ন হচ্ছে নয় ডিভাইডেড বিশ এখন আমাদের বিক্রয় পণ্য এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বিক্রয় পণ্য হচ্ছে সার আর পাঁচ সার পাঁচ এটা হচ্ছে আমাদের বিক্রয় পণ্য এখানে আমাদের বলা আছে যে বিক্রয় পণ্য হচ্ছে চারটি করে পাঁচ টাকায় চারটি করে পাঁচ টাকায় এটা হচ্ছে আমাদের বিক্রয় পণ্য এর গুণন একশো পার্সেন্ট তো এখন আমরা যদি এটাকে এভাবে লেখি তারপর হবে কীভাবে হবে আমরা জানি যে এটা গুণ ভাগ অবস্থায় আছে যখন গুণ করি তখন আমাদের পিছনেরটা উল্টে যায় অর্থাৎ এখানে চার পাঁচ আছে এখানে পাঁচ চার হয়ে গেছে তো এখন আমরা এটা কাটাকাটি করব চার পাশে কুড়ি নিচে হচ্ছে সার আর এখানে যদি আমরা কাটাকাটি করি তো চার পঁচিশে একশো তো এখন আমরা নয় আর পঁচিশে যদি গুণ করি নয় নয় আর পঁচিশ যদি আমরা গুণ করি তাহলে হবে দুইশো পঁচিশ আর এখানে সার যদি এইটাকে আমরা ভাগ করি তাহলে আমাদের আসবে ছাপ্পান্ন দশমিক পঁচিশ পার্সেন্ট আপনারা একটা ক্যালকুলেটার দিয়ে একটু করে নেবেন আসলে আমি এই অঙ্কটি করতে একটু জায়গা কম নিয়েছি যার কারণে এরকম দেখা যাচ্ছে আপনারা একটু ভালো করে দেখলে বুঝতে পাবেন এই অঙ্কটি সহজ করার জন্য আপনাদের আর একটি অঙ্ক আমি দেখা তো এখানে নিচে আপনারা যে অঙ্কটি দেখতে পাচ্ছেন এই অঙ্কটিতে বলা হয়েছে যে একজন ব্যবসায়ী বলে যে কেনা দামেই সে তার পণ্য বিক্রি করে কিন্তু আসলে তার এক কেজি বাট খেলার ওজন নয়শো গ্রাম তার শতকরা লাভের পরিমাণ কত এখানে দেখা আছে যে তিনি যে দামে কিনেন ওই দামেই বিক্রি করেন কিন্তু তার যে পাল্লা আছে সেই পাল্লাতে সে এক কেজিতে দ একশো গ্রাম মানুষকে কম দেয় তাহলে তার কত লাভ হবে এখন আমাদের এটা বের করতে হলে আমাদের একটু পলিটিক্স করতে হবে অঙ্গটিতে সেই জন্য আমি অঙ্গটি আপনাদের দেখাচ্ছি তো আমাদের ওই একই সূত্র লাগবে শতকরা লাভ সমান লাভ পণ্য আর নিচে হচ্ছে বিক্রয় পণ্য গুণন একশো পার্সেন্ট তো এখন এখানে আমাদের লাভপণ্য কত একশো আমাদের লাভপণ্য একশো কীভাবে এক কেজি সমান হচ্ছে এক হাজার গ্রাম তাহলে এক হাজার গ্রামের থেকে যদি আমরা নয়শো বাদ দিই তাহলে হবে 
একশো তার মানে লাভ হচ্ছে একশো গ্রাম আর বিক্রয় পণ্য হচ্ছে কত নয়শো গ্রাম অর্থাৎ এখানে নয়শো গ্রামের কথা কিন্তু এই অঙ্ক বলা হয়েছে নয়শো গ্রাম সে বিক্রি করে তার মানে একশো গ্রাম কম দেয় তাহলে নয়শো গ্রাম তো এখন একশো পার্সেন্ট এখানে আমরা যদি শূন্য 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 কেটে দিই তারপরে যদি আমরা নয় দিয়ে যদি এখানে নয় শুধু বাকি থাকলো একের কোনো মূল্য নেই তো নয় দিয়ে যদি আমরা একশোকে কাটি তাহলে আমাদের আসবে এগারো ওয়ান বাই নাইন পার্সেন্ট এটাই হচ্ছে উত্তর তো আসলে দেখুন এই অঙ্কগুলো আসলে অনেক বড় হলেও অঙ্কগুলোর অ্যান্সার কিন্তু আমরা খুব সহজে করে ফেলাম শুধু এই ছোটো একটি সূত্র দ্বারা তো এই অঙ্কগুলো আপনাদের ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক কমেন্ট করে জানাবেন আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আপনারা কোথাও বুঝতে না পারলে অবশ্যই আমাদের জানাবেন কোনো বিষয়ে টিউটোরিয়াল লাগলে তাও আমাদের বলতে পারেন আমরা দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো আজকের মতো এখানে বিদে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ